এখন আমরা হিসাব বিজ্ঞানের ধারণা নীতি এবং সীমাবদ্ধতা শিখব ধারণার মধ্যে রয়েছে আর্থিক মূল্যের একক ধারণা ব্যবসায় সত্তা ধারণা চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা সময়কাল বা হিসাবকাল ধারণা নীতি সমূহের মধ্যে রয়েছে ক্রয় মূল্য নীতি আয় স্বীকৃতি নীতি মিলকরণ বা ব্যয় স্বীকৃতি নীতি এবং পূর্ণ প্রকাশ নীতি এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে বস্তুনিষ্ঠতার সীমাবদ্ধতা এবং রক্ষণশীলতার সীমাবদ্ধতা হিসাব বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণা সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সাপোজ আমার ওয়াইফের নাম হচ্ছে বিপ্রা আমি আমার ওয়াইফের অফিসে কাজ করি অর্থাৎ আমার অফিসের বস হচ্ছে আমার ওয়াইফ বিপ্রা তো একদিন অফিসে যাওয়ার পর বিপ্রা আমাকে বললো তোমার এই প্রতিষ্ঠানে জব করার দরকার নাই তুমি অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাও ঠিক আছে তুমি আমার প্রতিষ্ঠান ঠিকভাবে কন্ট্রোল করতে পারছো না বা হিসাব ঠিকভাবে রাখতে পারছো না তাহলে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে আমি আমার যে ওয়াইফ বিপ্রা তার প্রতিষ্ঠানের একজন দক্ষ কর্মচারী ছিলাম কিন্তু আমি তার প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাওয়ার কারণে তার প্রতিষ্ঠানের কিছুটা হলে ক্ষতি হয়েছে যেহেতু আমি আমার ওয়াইফের প্রতিষ্ঠানকে আমার নিজের মতো করে পরিচালনা করতাম এবং ওয়াইফের একজন বিশ্বস্ত কর্মী ছিলাম কোথায় প্রতিষ্ঠানে কর্মী হিসাবে ছিলাম তাহলে এই ঘটনাটাই একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কিন্তু এটি অর্থ দ্বারা পরিমাপ করতে আমরা পাচ্ছি না তাহলে এখন লক্ষ্য করি আর্থিক মূল্যের একক ধারণা অনুযায়ী ওই সমস্ত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে যেগুলো অর্থের মূল্যে বা অর্থের অঙ্কে প্রকাশ করা যায় অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না এমন কোন ঘটনা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা যাবে না যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা হলো বা ওই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের মৃত্যু হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হলেও এগুলো অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায় না বলে এগুলো লিপিবদ্ধ করা হবে না এই ধারণার দুটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অর্থর ক্রয় ক্ষমতা অস্থিতিশীল এবং ব্যবসায় ব্যবসায় এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যা অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না তাহলে আর্থিক মূল্যের একক ধারণা ওই কথাটাই বলছে যে ওই সমস্ত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে যেগুলো অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যায় বা অর্থের দ্বারা প্রকাশ করা যায় ব্যবসায় সত্তামূলক ধারণা কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলাম যে আমি আমার ওয়াইফের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বিপ্রার প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী ছিলাম উনি আমাকে ওনার প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়েছেন কিন্তু ওনার আর আমার যে বৈবাহিক সম্পর্ক অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী এই সম্পর্কে কিন্তু কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি বা কোনো সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি ওনার প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার যে সম্পর্ক ছিল এই সম্পর্কটি আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিন্তু ওনার সাথে আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক এই সম্পূর্ণ এই সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্থবর অবস্থায় আছে তাহলে এখন আমরা একটু লক্ষ্য করি ব্যবসায় সত্তামূলক ধারণা বর্ণনা করে যে ব্যবসায়ের কার্যক্রম মালিক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ের সত্তা হতে সম্পূর্ণ আলাদা স্বতন্ত্র অর্থাৎ বিপ্রার সাথে আমার প্রতিষ্ঠানের যে ওনার প্রতিষ্ঠানের যে সম্পর্ক ছিল সেটা ছিন্ন হয়েছে কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনো নষ্ট হয়নি বা ছিন্ন হয়নি অর্থাৎ ব্যবসায়ের সত্তা আলাদা এবং মালিকের ব্যক্তিগত সত্তা আলাদা হবে এবং একটা মানুষের যদি অনেক ব্যবসায় থাকে তাহলে প্রত্যেকটা ব্যবসায়ের সত্তা আলাদা 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 হবে এই ধারণার কারণে ব্যবসায় নিজ নামে লেনদেন ও অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে ব্যবসায় পরিচালনা এর মালিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে মালিক দ্বারা সরবরাহকৃত যে কোনো সম্পত্তি বা তহবিল ব্যবসায়ের মালিকানা সত্য বা মালিকের দাবি ব্যবসায় সত্য ধারণা অনুসারে মালিক কর্তৃক উত্তরণকে মূলধন হতে বাদ দেয়া হয় এবং মূলধনকে দায় হিসাবে গণ্য করা হয় কি অনুসারে ব্যবসায় সত্তা বা সত্তামূলক ধারণা অনুযায়ী আর একটা জিনিস আমরা একটু লক্ষ্য করি মালিক ও ব্যবসায়ীকে একই সত্তা হিসাবে গণ্য করা সত্তামূলক ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আর একটু লক্ষ্য করি ব্যবসায়ের টাকা দিয়ে মালিকের ব্যক্তিগত আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র হিসেবে ডেবিট করা সত্তামূলক ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ এই ধারণা থেকে আমরা কি শিখলাম যে ব্যবসায়ের কার্যক্রম মালিক ও অন্যান্য ব্যবসায়ের সত্তা হবে সম্পূর্ণ আলাদা এবং স্বতন্ত্র এই ধারণা অনুসারে নিজ নামে লেনদেন ও অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে মালিক মালিক কর্তৃক উত্তরিত মূলধনকে মূলধন হতে বাদ দেওয়া হয় এবং মূলধনকে দায় হিসাবে গণ্য করা হয় আর একটি জিনিস আমরা একটু লক্ষ্য করলাম যেটা সেটা হচ্ছে মালিক ও ব্যবসায় একই সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয় এটা যদি আমরা 
মনে করি তাহলে সত্যামূলক ধারণা কি হবে আমাদের অসম্পূর্ণ হবে আমাদের ব্যবসায় সত্যামূলক ধারণার এই কয়টি পয়েন্ট আমরা মনোযোগ সহকারে একবার দেখলেই পরীক্ষায় সঠিক উত্তর দিতে পারব চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা এখানে একটি কথা বলে রাখি যে বিপ্রা আমাকে প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়েছিল এই জন্য যে বিপ্রার এমন একটি বিজনেস ছিল যে বিজনেস বিজনেসটি ছিল ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম সেটি হচ্ছে মেকআপের বিজনেস ছিল ওনার অর্থাৎ ওনার যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল ওই প্রতিষ্ঠানটি মেকআপের যে উপাদান গুলা এগুলো দিয়ে মেকআপ বক্স তৈরিতে নিযুক্ত ছিল সো আমি বিপ্রাকে বলেছিলাম যে তোমার এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দাও আমার কাছে অনেক ভালো বিজনেস কনসেপ্ট আছে সো উনি তো শুনে নেনি এবং আমাকে প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়েছেন সো এখানে একটা কথা আমরা বলতে পারি যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তার প্রকৃতি অনুযায়ী লাভজনক ভাবে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে যেহেতু পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন মেকআপের বিজনেস চলতে থাকবে তাই বিপ্রা ওই বিজনেসটি বাদ দিতে চাইনি অর্থাৎ বিপ্রা চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুসরণ করে আসছিল তাহলে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা এই কথাটাই বলে যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তার প্রকৃতি অনুযায়ী লাভজনক ভাবে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে এখন দেখি চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী কি বলা হয়েছে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী আমরা জানি যে একটা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কাল ধরে লাভজনক ভাবে চলতেই থাকবে যদি ওই প্রতিষ্ঠানটা বিলুপ্ত সাধন করা হয় তাহলে সেটা কি হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণাকে অমান্য করা হবে অর্থাৎ বিলুপ্তি গ্রহণযোগ্য নয় বিলুপ্তি গ্রহণযোগ্য নয় কোথায় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণায় তাহলে কোন প্রতিষ্ঠান যদি বিলুপ্ত সাধন করতে চা হয় তাহলে কোন ধারণাকে অমান্য করবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণাকে অমান্য করবে এখানে আরো লক্ষ্য করি আমরা চলতি সম্পত্তি স্থায়ী সম্পত্তি ও চলতি দায় ও স্থায়ী দায়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয় কিসের মাধ্যমে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণায়ের মাধ্যমে আরো লক্ষ্য করি অবচয় ধার্য করা হয় উদ্ধিতপত্র তৈরি করা হয় বকে আয় সম্পদ ও বকেয়া ব্যয়কে দায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় কি অনুসারে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী এখানে আরো কিছু জিনিস আমি বলে দিচ্ছি যে আমরা এখনই শিখলাম অবচয় ধার্য করা হয় অবচয় ধার্য অবলোপন ধার্য শূন্যীকরণ ধার্য অবক্ষয় ধার্য সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতি ধার্য তাহলে অবচয় ধার্য অবলোপন ধার্য শূন্যীকরণ ধার্য অবক্ষয় ধার্য সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতি ধার্য কথাটা যদি লেখা থাকে প্রশ্নে তাহলে উত্তর হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অর্থাৎ ধার্য কথাটা লেখা থাকলে অবচয় অবলোপন শূন্যীকরণ অবক্ষয় সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতি এর পাশে উত্তর হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা এবং এই ধারণা অনুযায়ী কি তৈরি করা হয় উদ্ধৃত পত্র বা উদ্বত্র পত্র তৈরি করা হয় এবং বকেয়া একে আমরা সম্পদ হিসেবে ধরব এবং বকেয়া ব্যয়কে দায় হিসেবে বিবেচনা করব কি অনুসারে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী ক্রয় মূল্য নীতিকে সমর্থন করে ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণে ভূমিকা রাখে কি চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা ক্রয় মূল্য নীতিকে সমর্থন করে কে তাহলে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা পরীক্ষায় আসতে পারে যে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা সমর্থন করে কাকে ক্রয় মূল্য নীতিকে তাহলে ক্রয় মূল্য নীতি সমর্থন করবে কাকে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণাকে সুনাম উদ্বত্র পত্রের সম্পত্তি পাশে লিপিবদ্ধ করা হয় কি অনুসারে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুসারে এখানে আরেকটি জিনিস আমরা একটু লক্ষ্য করি যে ব্যয়কে মূলধন জাতীয় ও মুনাফা জাতীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা হয় কি অনুসারে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুসারে তাহলে আমরা এখানে কি কি পেলাম যে 
কোন প্রতিষ্ঠান যদি বিলুপ্ত সাধন করতে চাওয়া হয় তাহলে সেটি চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণাকে অমান্য করবে অবচয় অবলোপন শূন্যীকরণ অবক্ষয় সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করা হয় কি অনুসারে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণ অনুসারে উদ্ধিত পত্র তৈরি করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণ অনুসারে ক্রয়মূল্য নীতিকে সমর্থন করে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা এবং সুনাম উদ্বত্ত পত্রে সম্পত্তি বাসে লিপিবদ্ধ করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুসারে আরেকটি জিনিস আমরা শিখলাম ব্যয়কে মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় দুই ভাগে ভাগ করা হয় কি অনুসারে চলমান প্রতিষ্ঠান নীতি অনুসারে নীতি হবে না এখানে এখানে আমরা মনে রাখতে হবে যে চলমান প্রতিষ্ঠান অনুমান বা ধারণা চলমান প্রতিষ্ঠান অনুমান বা ধারণা তাহলে আর একটা কথা এখানে আমি বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে উদ্ধিত পত্রের সম্পত্তি সমূহ বহিমূল্যে দেখানো হয় পরীক্ষায় আসতে পারে উদ্ধিত পত্রের সম্পত্তি সমূহ বহিমূল্যে দেখানো হয় কোন ধারণা বা অনুমান অনুসারে উত্তর হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুসারে তাহলে আমরা এখান থেকে যে কয়টি পয়েন্ট পেলাম বিলুপ্ত গ্রহণ করা বিলুপ্তি গ্রহণযোগ্য নয় এইটি অবচয়ের এই পয়েন্ট ক্রয়মূল্য নীতিকে সমর্থন করে সুনাম এবং ব্যয়কে মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় দুই ভাগে ভাগ করা হয় হিসাব বহিমূল্যে দেখানো হয় উদ্ধিত পত্র তৈরি করা হয় এবং অবচয় অবলম্বন শূন্যীকরণ অবক্ষয় ইত্যাদি ধার্য করা হয় তাহলে উত্তর হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা বা অনুমান এটি এই ধারণা বা অনুমানটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সো আমি যে পয়েন্ট গুলো দাগিয়ে দিয়েছি এবং যেগুলো লিখে দিয়েছি এগুলো খুবই গুরুত্ব সহকারে মুখস্থ করতে হবে